，待在里面，别出来。啊，你后面。冰块脸，瞧不起老子是不是？打架还带着家眷！冰清，小心！走你让他去蹲水牢，谁来伺候我？帝君。哎呀，帝君，这……啊，你说，他为何这般仓促逃走？怎么一言不发？难道不为方才的事说半个字吗？你还要我谢谢你啊？不妨说来听听。所以你是来救我的？嗯。早半年你干什么去了？现在才想起我？告诉你，我不稀罕。让开，别挡道。我半年后来救你，跟半年前来救你有什么分别呢？当然有分别了。让开。所以，你是在使小性子了。没有，我看你还有心思捉弄夫子，想来在这谷内，也不是很不顺心吧？那你变成一块丝帕，你试试。你变成一块丝帕，你被带去决斗，还要一路担惊受怕的，最后还要掉进悬崖里面被困半年之久，你试试。看到没有？你再问我这种蠢问题，这只松枝什么下场，你就是什么下场。小的时候脾气上来了，我可是跟西天范进的佛陀爷爷都争吵过。虽然我也没得什么好下场，回去就被我家那老头子拿着一个大棍狠狠地教训了一顿。但是这样方才能够显示出我青丘红狐禁锢不让须眉的英雄气概。嗯，试问这世间有谁敢当着佛陀爷爷的面同他叫板啊？我就敢啊！再说了，这世间又有谁敢当着？当着你的面说要把你揍得跟一截断松枝似的，我又做到了。哼！所以你现在感觉到很钦佩自己，感觉很爽，很有趣。想必你现在大约也是生气的，你们这些大人物一向是受不得一丝气的。想来今日也不会是这么平安了结了。那我们就痛快的对打一顿，将恩怨了清了也爽快。虽然极有可能是你把我揍得像一截断松枝似的，那么能将对方揍成什么样，大家就各凭本事喽。所以你的意思是，你因为变成丝帕流落至此，十分愤怒。哼！倘若我愿意试试，也愿意变成一块丝帕，任你屈遣，或许你就不会那么愤怒了。这有何难？这是幻觉吗？呃，我没有让你变成丝帕。这个花，跟我那方丝帕比起来，果然是大气许多。啊，白檀香。握稳它，别掉在地上，我怕了。你这刚入梵音谷没几日，怎么就把青丘这位小地鸡又得罪了呢？我看他气冲冲过来的样子，像是要拿把刀把你斩成八段儿。没什么，低估了他的智慧。糟糕，竟被这叠咒术逼得现出了九尾，这样子怎么有杀气啊？说不定还会让他觉得非常新奇可爱。
你这样戏耍我有意思吗？你看着我做什么？我们是不是见过？你说什么？我说我们是不是曾经见过？你从未见过青丘地基。你小的时候，我是不是救过你？可我隐约记得，好像帝君慈心普及众生，这种事情自然不会放在心上。我救过你一次，你还没来得及报恩；我骗你一次，你不计较就当报恩了。帕子，还我吧！你将他折腾的掉色，我也不同你计较了。我早已报恩了。什么？这个，你这么想要回这个帕子，是不是因为这上面的花，是金恒他绣给你的？哼。有话跟我说。我如果真的技不如人也就算了，但是你随便想个由头就这样判我输，你什么意思啊？本君的话，你可有好好听了吗？就因为我没有好好听你讲课，你就这样记仇啊？看来我的话，你果然没有听进去。我非要好好听你说话吗？嗯。我就不该来问你。别动。干嘛、啊？